அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு பப்பூஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னா ரொம்ப சூப்பரான ரசகுல்லா தாங்க பார்க்க போகிறோம் வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அரை லிட்டர் பாலை நல்லா காய்ச்சி எடுத்துக்கலாங்க தண்ணி எதுவும் சேர்க்கக்கூடாது நான் வந்துட்டு ஃபுல் க்ரீம் மில்க் தான் எடுத்திருக்கேன் இன்றைக்கி பால் வந்துட்டு நல்லா காயட்டுங்க பால் வந்துட்டு நல்லா பொங்கி வந்தால் போதுங்க இந்த மாதிரி வர இந்த மாதிரி மேலே ஆடை படியிறப்ப நீங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க அப்போ தான் வந்துட்டு பன்னீர் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் பால் வந்துட்டு நல்லா பொங்க ஆரம்பிக்குதுங்க இப்போ வந்துட்டு அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுக்கலாம் சிம்மில் வச்சுட்டு எலுமிச்சம்பழம் எடுத்துருக்கங்க இப்போ வந்துட்டு அதையும் இந்த பாலில் சேர்த்துடலாம் பாலில் சேர்த்துட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாங்க அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டுங்க பாருங்கள் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ தண்ணி தனியாகவும் பன்னீர் தனியாகவும் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்கள் நீங்கள் வடிகட்டி எடுத்துக்கலாங்க நம்ம வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே வந்துட்டு ஒரு வெள்ளை துணி விரிச்சுக்கலாங்க அந்த பாத்திரத்து மேலே இப்போ வந்துட்டு நம்ம வடிகட்டிக்கலாம் பாருங்கள் வடிகட்டியாச்சு தண்ணி தனியாகவும் பன்னீர் தனியாகவும் இப்போ வந்துட்டு இது ஒரு மூட்டை மாதிரி கட்டிக்கலாம் மீதி இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் நல்லா பிழிஞ்சு விட்டுருங்க தண்ணி நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துட்டேங்க இப்போ வந்துட்டு நம்ம மேலே தண்ணி ஊற்றி இனி ஒரு தடவை பிழிஞ்சிக்கலாம் இல்லாட்டி வந்துட்டு அந்த எலும்புச்சம்பளம் வாசனை வந்துட்டு அவ்வளோவா நல்லா இருக்காதுங்க அதனால் வந்துட்டு இந்த மாதிரி நம்ம மறுபடியும் வடிகட்டி எடுத்துக்கிறோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இது அப்படியே இருக்கட்டும் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க பிரித்து பார்த்துடலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போ வந்துட்டு நல்லா இது அழுத்தி பிணைஞ்சிக்கலாங்க சப்பாத்தி மாவு பிணையிற மாதிரியே நம்ம இப்படி பிணைஞ்சிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா பிணைஞ்சிக்கலாம் இதே மாதிரி நம்ம அப்படியே பிணைய பிணைய தாங்க அப்படியே வந்துட்டு இந்த உதிரி உதிரியாக இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே ஒரு மாதிரி இந்த மாதிரி கையில் நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து பிணையுங்க இனி ஒரு ஒரு நிமிஷம் இதே மாதிரி பிணைஞ்சிக்கலாங்க பாருங்க நல்லா பிணைஞ்சிட்டேன் இப்போ வந்துட்டு இதை உருட்டிக்கலாம் நல்லா அளவுக்கு போடுறேன் இதே மாதிரி எல்லா மாவையும் உருட்டி எடுத்துக்கலாம் விரிசல் இருக்காம உருண்டை பிடிக்கணும் லிட்டர் பாலுக்கு இந்த டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் சக்கரை எடுத்திருக்கேன் சக்கரை வந்துட்டு நல்லா கரையிட்டோம் அடுப்பை வந்துட்டு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க ரொம்ப பாகு மாதிரி காய்ச்சணும்னு அவசியம் இல்லைங்க சக்கரை வந்துட்டு நம்ம கரைஞ்சா போதும் ரெண்டே ரெண்டு ஏலக்காய் தட்டி போட்டுக்கலாங்க உருண்டை பிடிச்சிருக்காங்க அரை லிட்டர் பாலுக்கு பதினெட்டு உருண்டை வந்திருக்கு இப்போ வந்துட்டு இதை வந்துட்டு சக்கரை பாகில் சேர்த்துடலாம் நம்ம அடுப்பை வந்துட்டு ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வச்சுக்கலாங்க 
ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் மெதுவாக கலர் விடுங்க இப்போ வந்துட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கட்டுங்க ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாங்க அவ்வளோதாங்க ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்துட்டு இதை ஒரு பவுலில் மாற்றிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் மற்றொரு ரெசிபியுடன் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் வணக்கம்